У россиян популярная история про то, как Петр I рубил окно в Европу, то есть после своего визита за границу принялся буквально умывать и брить немытую Московию, пытаясь внедрить прогрессивные европейские методики в быт. Однако самое главное мировоззрение осталось прежним, несмотря на бритые бороды. Результат на лицо. Окно, которое с таким трудом рубил Петруша, теперь для россиян с грохотом захлопнулось. Норвегия, которая временно пускала россиян за закрыла въезд для российских туристов. Это была последняя страна шенгенской зоны, в которую те могли попасть наземным путем. Однако с 29 мая норвежское правительство закрыло въезд туристам из России. И это не пустой приступ немотивированной русофобии, как заявляет российская пропаганда. Сами власти Норвегии объясняют это решение российской агрессии против Украины. Решение об ограничении возможностей для въезда соответствует занятой Норвегией позиции о необходимости совместной с нашими союзниками и партнерами реакции на незаконную агрессию России против Украины. Таким шагом Норвегия показывает, там отлично понимают, что российские туристы при первой возможности могут пересесть на танки, а потому присутствие такой агрессивно настроенной популяции крайне нежелательно в цивилизованном мире. Ограничения для россиян в Норвегии начались сразу после начала полномасштабной агрессии против Украины. Ведь это война Война против суверенного европейского государства не мотивирована ничем. Россияне и сами уже забыли, зачем воюют. Ну а пресловутая денацификация – ничто иное, как откровенное признание России геноцида украинцев. Путин сломал миропорядок, установленный после Второй мировой войны, когда нарушил суверенные границы Украины еще в 2014-м. Однако тогда Западная Европа слишком боялась ядерного чемоданчика, который российский самодержец постоянно демонстрировал. Спустя 10 лет стало ясно, цель России сегодня захватить как можно больше чужих земель и уничтожить как можно больше украинцев, а затем осуществить пресловутое на Берлин, возглас, которым всегда сопровождались национальные пьянки на Московии, вроде дня российского ВДВ. В такие дни как нельзя лучше видна истинная российская культура. Элитные войска ВДВ, их не зря так называют Моя первые, страна, первые сука, блядь, воздухи, Украину первые... Заходим, блядь. Помолчите, пожалуйста. Первые воздухи, первые... До 2022 года в Европе, к сожалению, не относились всерьез к российским агрессивным обещаниям постоянно что-то захватить. Однако теперь ситуация кардинально поменялась. И, соответственно, отношение к россиянам стало гораздо суровей. Еще в 2022 году Норвегия практически прекратила выдачу туристических виз гражданам России. А с октября 2023 года был запрещен въезд в королевство легковушек с российскими номерами. Норвегия вместе с союзниками и единомышленниками реагирует на жестокую агрессивную войну, которую Россия ведет против Украины. Важно, чтобы санкции были эффективными, чтобы мы предотвратили как можно больше доходов, необходимых российскому государству для финансирования войны. Новое ограничение 29 мая распространяется как на тех россиян, у кого уже есть визы, выданные Норвегии до 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения. В пункте пропуска Норвегии в Стурскуге внимательно следят, чтобы залетный российский турист не проник на территорию государства. К контролю за приграничным движением привлекли и полицию. Норвежские полицейские получили инструкцию задерживать россиян, которые попытаются нарушить запрет. Впрочем, демократичные норвежцы все-таки в жалости оставили место для действительно важных случаев. Например, въезд могут одобрить для посещения близких родственников в Норвегии, а также для граждан России, которые едут для работы или учебы. Вот только таких единицы. Ведь большинство россиян просто использовали Норвегию как перевалочный пункт, чтобы вырваться в ту самую загнивающую Европу и хоть немного побыть на тлетворном коллективном Западе. Чаще всего российские туристы добирались из Мурманска до норвежского города Киркинес в 8 километрах от российско-норвежской границы. Оттуда добирались в Осло, а дальше на отдых в Испанию или Италию. Но ну, а теперь лавочка, а точнее граница закрылась. Впрочем, запрет Норвегии в большей мере коснется не отдельных российских туристов, а российского бизнеса. Норвегия для россиян была тихой экономической гаванью. После нефтяного и газового бума в 2010-х годах норвежское законодательство стало одним из самых либеральных для зарубежных активов. А норвежский Центробанк максимально лоббировал идею того, что Норвегия должна принимать наплыв иностранной валюты. Однако валюта в 
валюте розни и кровавых российских денег норвежцам больше не надо, говорят эксперты. Я сомневаюсь, что среднестатистический Ванька где-то из Перми или из Свердловска так уж мечтал побывать в Норвегии или имел даже экономическую возможность побывать в Норвегии, когда он из своего несчастного Свердловска не имеет экономической возможности выехать. Это проблема действительно для российского капитала, потому что для оформления банковской карточки, для оформления нормального инвестиций в Норвегию все-таки нужно приехать. Нужно временное временную прописку, нужно какие-то временные документы пребывания на территории Норвегии для оформления банковского счета, инвестиционного счета, брокерства и так далее. Поэтому так или иначе, но это сигнал. Это в первую очередь сигнал, что российские деньги становятся токсичными. В Кремле, конечно, на логичный запрет норвежских властей в очередной раз обиделись. Спикер Путина Песков поспешил назвать решение норвежского парламента дискриминацией. Безусловно, подобные решения они не могут оставаться без ответа. Это первое. Второе, конечно же, решение исключительно дискриминационное. Вот это поворот! Скорее всего, таким заявлением Кремль просто пытается сохранить остатки лица. А главное, создать у россиян впечатление, что решение Норвегии якобы несправедливо. А то ведь россияне могут догадаться, что все новые и новые ограничения Европы для них спровоцированы бесчеловечными обстрелами украинских городов и угрозой для всей остальных Европы со стороны самой России. Таким образом, Норвегия последовала примеру других европейских стран, которые еще раньше перестали пускать россиян из-за их агрессивной политики. В сентябре 2022-го Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать от российских туристов документы на получение виз. Позже Дания, Исландия, Норвегия, Польша, Словакия и Финляндия приостановили выдачу туристических виз заявителям из России. Так постепенно Евросоюз начал отторгать россиян, как организм отторгает и народное тело. С того времени россиянам в Европе стало не только сложно путешествовать, но также купить недвижимость и вести бизнес. Оказалось, что российские деньги тут не нужны. Ограничение коснулось даже российских дипломатов, под которых часто маскируются шпионы. С осени 2022-го им перестали выдавать визы по упрощенной процедуре. В сентябре 2023-го Европейская комиссия приняла директиву, которая запрещена зарегистрированным в России автомобилем пересекать границу ЕС. Такое действие приравняли к запрещенному импорту. Кроме того, россиянам запретили возить косметику, чемоданы, сумки, рюкзаки, кошельки, ноутбуки, фотоаппараты, мобильные телефоны, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни. Первыми этот запрет для россиян у себя вели Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Позже к ним присоединились Норвегия и Болгария. Ну а Германия начала арестовывать Россию. Российские авто на границе еще в июле 2023-го. Россияне, конечно же, попытались было нарушить европейские правила. Немецкая полиция стала арестовывать автомобили, зарегистрированные в России, но принадлежащие гражданам Евросоюза. В конце сентября уже и Греция завернула первый автомобиль с российскими номерами. Также греки перестали выдавать россиянам вид на жительство за инвестиции, что ранее служило для них лазейкой и пропуском в ЕС. Вслед за Грецией Кипр и Мальта стали отказываться владельцам так называемых «золотых паспортов», то есть россиянам, которые за деньги купили возможность легально пожить в Европе. На Кипре, как пример, я, я не могу сказать за точную сумму в Греции, но на Кипре 9 тысяч евро инвестиции в местную экономику гарантировали получение европейского паспорта. Все в Европе чудесно понимали, как эти паспорта получали. Но все также понимали, что открытие такой возможности – это открытие дороги для денег. Причем денег, которые могут литься рекой, которые никто не хочет особо считать, и особенно если это приход через Мальту, Грецию, Кипр, никто особо не будет из-за этого волноваться, потому что пройдя через местную систему банков, эти деньги самоочищались. И с этим проблем никаких не было. То, что Греция закрыла такую важную, люксовую возможность для верхней послойки россиян, потому что, опять-таки, это не для 90% россиян, это для тех 10%, которые вообще когда-то в жизни видели такую валюту, как евро. 
Закрытие этой возможности говорит нам о том же, о чем и говорит запрет въездов туристов в Норвегию. Даже частный российский капитал, даже относительно небольшой российский капитал может стать токсичным. Как оказалось, не только Европа не хочет российских туристов. С января 2023-го все больше россиян стали депортировать также из других континентов. Например, из Мексики. Мексиканские пограничники стали со всей строгостью проверять документы граждан России. Чаще всего российские граждане приезжают в Мексику лишь с целью пересечь границу США и нелегально остаться там. Получается, Америка до сих пор остается заветной мечтой для россиян. Это однозначная жесточайшая победа Байдена. Временами российских туристов заворачивают еще задолго до пересечения мексиканской границы. Так, в апреле 2024-го туристы из России не пустили на рейс Turkish Airlines со словами «Для русских въезд закрыт». Человек ухмыльнулся и проронил фразу что-то типа «Ой, опять русский паспорт». Сразу же отобрали мой билет, черной ручкой на нем что-то начеркали и поле штрих-кода перечеркнули три раза ручкой, чтобы он просто не бился. Сказали, что у вас недостаточно поездок, что у вас очень плохая история путешествий, что этого недостаточно. Сказали, что для вас, для русских, Въезд в Мексику закрыт. Вас Мексика не ждет. Таких случаев, когда россиян заворачивали на пути в Мексику, только за апрель набралось более тысячи. Это может быть важным сигналом того, что мексиканское правительство мало-помалу меняет свои взгляды на российскую войну против Украины. Ранее Мексика придерживалась так называемой доктрины нейтрального мира, то есть оказывала гуманитарную помощь, однако политически военные конфликты в мире не осуждала. То, что россиян стали заворачивать на границе, важный сигнал, что от такого неуместного в современных реалиях нейтралитета Мексика готова отказаться. Мексиканские заведения охраны здоровья предоставили много медицинской поддержки украинским раненым бойцам, украинским раненым гражданским лицам. То есть действительно поддержка это была. Но на политическом уровне мексиканцы остаются максимально нейтральными. И то, что сейчас они закрываются для российских туристов, это может быть первой ласточкой. Первой ласточкой того, что на фоне подготовки формулы мира, от которой, кстати, мексиканцы также воздерживались, на фоне активности китайской дипломатии, на фоне активности американской дипломатии, мексиканцы все-таки решили выбрать сторону. И то, что они запретили въезд российским туристам, может нам тонко намекать, что все-таки это про западная, соответственно, про украинская сторона. Кроме того, продолжают депортировать россиян также из Индонезии. В 2023 году оттуда депортировали 20 россиян. Видимо, сказочная Бали россиян больше не ждет. Кстати, этот запрет на въезд Кремль пытается использовать в свою пользу. Так, в январе 2024 года во въезде в Индонезию отказали артисту Максиму Галкину, который признан в России на агента. По словам самого артиста, причиной отказа во въезде стало письмо от правительства России с просьбой не пускать его на Бали. При этом российская пропаганда попыталась выставить отказ во въезде как некую позицию власти Индонезии. Но Галкин эту версию опроверг. Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу России, чем разбираться в просьбах какого-то одного отдельно взятого им неизвестного артиста. Не нужны за границей не только россияне, но и их деньги. Еще в 2020 22-м для российских путешественников возникла еще одна проблема. Ведущие международные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, приостановили свою деятельность в России. Уже к концу 2023-го даже китайские банки перестали обслуживать российские транзакции. А с февраля 2024-го Китай и Гонконг вообще прекратили сотрудничество с российской платежной картой МИР. Причина всех этих ограничений одна – в голове у россиян не МИР, а война. 